गुड मॉर्निंग एवरी वन माई नेम इसकुश पांडे आप देख रहे हैं द डेली कर्ज अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू आप सबका तहे दिल से स्वागत है आप सबको एडवांस में हैप्पी होली और चलिए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को और दिखाते हैं आपको आज हमारे शो में क्या खास है शुरू करने से पहले दोस्तों येस्टरडे वॉज द वुमेंस डे और मैंने फेसबुक पर एक वीडियो भी बनाया था अबाउट वुमेंस डे अ वुमन एक महिला एक औरत अगर उसको हम कमतर मानते हैं तो हम लगातार इस दिन को मनाते रहेंगे इफ ऑलवेज वी फील और ट्रीट हर एज इन्फीरियर विल ऑलवेज ऑब्जर्व विल ऑलवेज सेलिब्रेट दिस डे मैं उस दिन का वेट कर रहा हूं जब इस बात को हम मान लें कि एक महिला हमसे हर मायनों में बराबर है और कई मायनों में हमसे लाख गुना बेहतर है द वुमन इज इज एट पा विद आस इन मैनी सिचुएशन एंड शी इज बिलो अब आस इन मैनी ऑफ द सिचुएशन गाइज सो अ वेरी वेरी हैप्पी वुमेंस डे एंड अ वेरी वेरी हैप्पी एडवांस होली टू एवरी तो चलिए शुरू करें और ले चलें आपको आज के डिस्कशन पर आज डिस्कशन में दोस्तों फोकस करेंगे सबसे पहले ऑन द रिविजन ऑफ करंट अफेयर्स then uh, we will focus on uh, the current affairs from different websites uske baad hum lekar aaye hain the hindu news analysis then the burning issue aaj ka burning issue hai delimitation commission jo ki form hua hai for uh, various states then we'll discuss the static awareness aaj static discuss karenge and it will be the theme jo shirshak ya vishay hote hain important days ke january or february mein aur aakhri mein hum iska recap lekar aayenge so before starting the session guys i want everyone to please give me a thumbs up and jaldi se fatafat likh dijiye yes sir 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 we are all ready and we are all tayar तो चलिए शुरू करते हैं लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चंस गाइस एंड ये रहा आपके सामने हमारे आज के क्वेश्चंस जो कि स्क्रीन पर अब आपके सामने आ जाएंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज ऑथराइज्ड अ पैकेज ऑफ 8.3 बिलियन यूएस डॉलर्स टू टैकल द कोरोना वायरस अ कोरोना वायरस से निपटने के लिए निम्न में से किस देश ने 8.3 बिलियन यूएस डॉलर्स का एक पैकेज अधिकृत किया है इस देश का नाम है ऑप्शन ए जो कि है यूएसए अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो लग्जमबर्ग वॉज ए न्यूज बिकॉज ये पहला कंट्री बना इट हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री ऑफरिंग फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट इराक न्यूज में है बिकॉज इराक के जो प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद अलावी और जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे दोनों ने ही रिजाइन किया है देन यूक्रेन की बात करें यूक्रेन हैज़ ए न्यू प्राइम मिनिस्टर उनका नाम दोस्तों है डेनिस शिमहेल ऑल राइट क्लियर हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चापचार कूट फेस्टिवल इज बींग सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स निम्न में से किस राज्य में चापचार कूट महोत्सव को आयोजित किया जा रहा है इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज ऑप्शन बी जो कि है मिजोरम अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें नॉन्ग क्रेम डांस फेस्टिवल होता है मेघालया में सगा दवा होता है सिक्की में और खर्ची पूजा जो है वो होता है आपका त्रिपुरा में त्रिपुरा वॉज ऑल्सो न्यूज बिकॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द हॉर्नबिल फेस्टिवल विच जनरली हैपन्स इन द स्टेट ऑफ नागालैंड उपयोगिता सप्ताह का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जा रहा है न्यू डेली कोची गांधीनगर या फिर आपका पुणे इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज ऑप्शन ए ये न्यू दिल्ली में हाल ही में आपका किया जा रहा है अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें कोची में आपका होता है द ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल जो कि इस साल होगा गांधीनगर वी विल बी हैविंग द इंडियन फार्मा 2020 ट्वेंटी एंड द इंडियन मेडिकल डिवाइस ट्वेंटी कॉन्फ्रेंस और पुणे की बात करें तो जो हंड्रेड इंडियन साइंस कांग्रेस है वो आपका इस वो ट्वेंटी में इट विल बी हेल्ड इन पुणे समझ में आ गया क्लियर हो गया है कतरा कतरा समझ में आ रहा है प्लीज फटाफट कमेंट कर दीजिएगा विद विद थम्स अप सो दैट आई कैन नो यस एवरीवन इज अलाइन एंड एवरीवन इज वाचिंग द सेशन विद अटमोस्ट ऑफ फोकस लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सिटी एयरपोर्ट हैज बीन रीनेम्ड आफ्टर छत्रपति संभाजी निम्न में से किस प्रदेश किस शहर का जो हवाई अड्डा है उसका नाम छत्रपति संभाजी के नाम पे दिया गया है छत्रपति संभाजी बेटे थे छत्रपति शिवाजी के और इसका आंसर है ऑप्शन सी जो कि है औरंगाबाद मुंबई का नाम है छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट कोल्हापुर में है छत्रपति राजा राम महाराज एयरपोर्ट ये आपके दत्तक पुत्र थे ही वॉज द स्टेप सन of he was the uh, he was the younger and the stepson of shivaji एंड पुणे की बात करें पुणे का है जो आपका दैट इज छत्रपति संभाजी राजे नेशनल एयरपोर्ट ये नया एयरपोर्ट यहां पर आपका बन रहा है समझ में आ गया प्लीज आंसर करिएगा यस सर यस सर यस सर 
let's proceed to the next question which nation has stopped in the freedom in the world report 2020 विश्व report 2020 में किस राष्ट्र ने स्वतंत्रता में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है इसका आंसर दोस्तों जो है वो है आपका ऑप्शन ए जो कि है फिनलैंड फिनलैंड ने दोस्तों नंबर 1 स्थान प्राप्त किया इंडिया की जो रैंकिंग काफी खराब है इंडिया लास्ट के नेशंस में आता है इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो स्विट्जरलैंड न्यूज में है बिकॉज़ इट हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री to uh, to uh, to it has it has become the first country which has a national currency which has been converted into a digital currency for example jo iski currency hai usko isne digital currency mein aapka form kiya hai uh, switzerland ki baat uh, scotland ki baat kare uh, it has become the first country uh, to end periodic poverty aur agar hum baat kare uh, myanmar ki to myanmar has signed 10 agreements with india jo energy aur alag alag sectors mein aapke aate hain समझ में आ गया हां इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहां पर आए थे यूबिन मिंट एंड उन्होंने ही 10 एग्रीमेंट्स इंडिया के साथ साइन किए हैं नमिता यादव एंड महेश्वर गिरी इफ यू आर लेट प्लीज डू नॉट बी डू नॉट बी लेट वी ट्राई टू स्टार्ट द सेशन शार्प एट 8 एएम सो आई वांट एवरीवन in the comment section to please comment yes sir because i want everyone to uh, come sharp at 8 am uh, every day from monday to saturday all right chali fatafat badhe hamare agle headline par agle question par jo ki ye raha aapke samne which of the following is not a part of the 100 moment of the year list by time magazine nimna mein se kaun si wo personality hai jo 100 women of the year ki jo list uh, time magazine ne nikali thi usme unka naam nahi hai bahut hi simple question hai iska answer hai option d katy perry her name is not mentioned uh, in this particular list but Katy Perry is in news. Katy Perry is in news because she was the main performance yesterday at the T20 Women's World Cup which happened in Melbourne, Australia where, where Australia defeated India to defend the title and won and win uh, the tournament for the fifth time. Pachi Bar for world champion aapke bani hai. To is wajah se Katy Perry aapki news mein thi. Agar na baaki options ki baat kare, to Amrit Kaur has been mentioned for the year 1947. Indira Gandhi ji has been mentioned for the year 1970. Or Greta Thunberg, the uh, the uh, 16 year old social activist, she has been mentioned for 2019. Amrit Kaur ji was the health minister for 10 years, and Indira Gandhi ji to aapko pata hi hoga. Chali, aage bharte hain aur lete hain hamare agle question ko. Ye raha aapke saamne hamara agla sawal. Darren Tang has been appointed the Director General of a World Intellectual Property Organization. Where are the headquarters of WIPO? डेरेन uh, तांग जो है uh, ये विश्व बौद्धिक संपर्क संगठन के महानिदेशक बने हैं सवाल है कि इसके मुख्यालय इनमें से दोस्तों कहां पर हैं इसका आंसर है ऑप्शन बी जो कि है जिनीवा जिनीवा में इसके मुख्यालय हैं डेरेन तांग बिलोंग करते हैं सिंगापुर से पर हेडक्वार्टर्स आपके जिनीवा में हैं अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो आईसीजे दैट इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेडक्वार्टर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन आर इन हाग uh, Angta, that is United Nations Conference of Trade and Development, World Health Organization, International Labour Organization, World Trade Organization, or World Meteorological Organization. In Kate Quarters, in Geneva. Mein. In Paris, we have Organization of Economic Cooperation Development, a Financial Action Task Force, which has maintained in Pakistan in the grey list and Iran in the black list. UNESCO, which has been in Jaipur, UNESCO. Uh, then International Council of uh, Mo on Monuments and Sites, ये आपको Paris में है और Washington में आपका World Bank और IMF है. एक बार मैं आपको देता हूँ five seconds, एक बार इसको देख लीजिएगा five, four, three, two, one and zero. चलिए फटाफट बढ़ते हैं हमारे अगले question पर. Which of the following banks shall acquire 49% in Yes Bank as per the bailout package by the RBI? निम्न में से कौन सा bank Yes Bank में 49 फीसद शेयर्स को अधिकृत करेगा इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए जो कि SBI a former MD and CFO of SBI Prashant Kumar he has been appointed as the administrator of Yes Bank by the RBI committee दोस्तों कई बार लोग डिबेट करते हैं कि we should have more private companies we should have more private organizations but this is a big slap to those people because public sector is also a very important part of the Indian economy तो public sector का रहना और उसका Successful Rehna bhi important hai. So yes, I agree, privatization is important, but 
पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट ओन ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है चलिए थैंक यू सो मच नैन्सी गौतम फॉर वॉचिंग माई सेशन एंड थैंक यू सो मच आप इसको लाइव देख रही हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि ये रहा विच स्टेट गवर्नमेंट शैल स्टार्ट अ चेयर एट लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स डेडिकेटेड टू बी आर अम्बेडकर निम्न में से कौन सी वो राज्य सरकार है जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कुर्सी शुरू करेगा एक चेयर शुरू करेगा जो कि रिसर्च करेगी एंड इट विल बी नेम्ड आफ्टर मिस्टर बी आर अम्बेडकर इसका आंसर है ऑप्शन बी जो कि है आपका महाराष्ट्र दोस्तों तमिलनाडु न्यूज में है तमिलनाडु इज ए न्यूज बिकॉज कावेरी डेल्टा हैज बीन टर्म एज अ स्पेशल प्रोटेक्शन एग्रीकल्चर जोन आंध्रा न्यूज में है बिकॉज इट हैज लॉन्च अ दिशा स्टेशन और कर्नाटका न्यूज में है बिकॉज ना सिर्फ एम एम हिल्स एम एम हिल्स टाइगर रिजर्व बना है बल्कि जन सेवका स्कीम विच इज अ डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम वो भी आपका लॉन्च हुआ है इन कर्नाटका इट सेल्फ ठीक है तो वो भी आपको देख रहे हैं संगीता वर्मा थैंक यू सो मच आप एक बार आई हैं कुछ सर करंट अफेयर्स में अब आप कहीं और नहीं जाएंगी मेरी गारंटी है आपसे ऑल राइट चलिए फटाफट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर हु ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड विद द चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय टाइम्स ऑफ इंडिया निम्न में से किसे टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर ने हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर जो अवार्ड है उसको दिया है इसका आंसर दोस्तों जो है वो है ऑप्शन डी जो कि है ड्यूटी चांद हियर अरुण अरुणाचलम मुरुगंदम द मैन ऑफ द पैडमैन सीरीज इनको मिला है आइकॉनिक चेंज मेकर शांति राघवन को मिला है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन चेंज मेकर और प्रदीप मेवाड़ा को मिला है द यंग चेंज मेकर ड्यूटी चांद एंड इसरो द स्पेस एजेंसी ऑफ द कंट्री इन दोनों को मिला है चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड समझ में आ गया आई होप सबको समझ में आ गया होगा गाइस अगर आपको शो पसंद आ रहा है सेशन पसंद आ रहा है हमारा मार्च में टारगेट है कि हमें 500 हंड्रेड लाइव व्यूवर्स तक पहुंचना है ऑन अ डेली बेसिस ये आप ही कर सकते हो अगर आप वीडियो को लगातार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना स्टार्ट कर दोगे चलिए फटाफट बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर रंजन प्रकाश देसाई हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन विच स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट कमीशन जिन लोगों ने पीडीएफ को पढ़ा होगा जिन लोगों ने शो को देखा होगा सैटरडे को उनको इसका आइडिया आता होगा सवाल है रंजन प्रकाश देसाई को प्रमुख बनाया गया है परिसीमन आयोग का सवाल है इनमें से वो राज्य कौन सा नहीं है विच इज अ पार्ट ऑफ दिस एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन बी दैट इज मिजोरम मिजोरम इसका हिस्सा नहीं है बाकी जो है आ, बाकी जो है वो बिल्कुल यहां पर सही है जम्मू कश्मीर मणिपुर एंड नागालैंड एवरी थिंग एल्स ही इज राइट बट मिजोरम इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कमीशन मिजोरम इज ए न्यूज गाइस इसलिए न्यूज में है बिकॉज मिजोरम में चापचार कूट फेस्टिवल आपका हाल ही में हो रहा है जम्मू कश्मीर न्यूज में है दोस्तों बिकॉज इट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट विच विल बी यूज एज अ पायलट प्रोजेक्ट बाय नीति आयोग एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसके लिए ये कंसेप्ट यहां पर दिया जा रहा है प्रशांत पलारपू इफ यू हैव नो आइडिया अबाउट द कमीशन टूडेज बर्निंग इशू इज दिस पर्टिकुलर इशू ऑल राइट सो विल डिस्कस इज इन डिटेल ऑल राइट चलिए हाँ इसके अलावा ब्रिलियंट प्रत्युषा स्टूडेंट हेल्थ स्कीम स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम ऑल्सो हैज बिन लॉन्च इन जम्मू कश्मीर एब्सोल्यूटली करेक्ट येस जम्मू कश्मीर इज नॉट अ स्टेट जम्मू कश्मीर इज अ यूनियन टेरेटरी थैंक यू सो मच विकास थैनोस फॉर द करेक्शन थैंक यू सो मच गाइज आपका आपको कोटि कोटि प्रणाम आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको हमारे अब एनालिसिस पर नो गाइस आई अगेन वांट एवरीवन टू प्लीज गिव मी अ थम्स अप द रीजन व्हाई आई ऑलवेज आस्क फॉर अ थम्स अप इज बिकॉज आई वांट एवरीवन टू फोकस ऑन द एनालिसिस सो सबके सब फटाफट मेरे को जरा थम्स अप दीजिए ताकि हम अब स्टार्ट कर पाए विथ टूडेज एनालिसिस ओके ओके लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट हेडलाइन गाइस The first headline is the International Women's Day, guys. Yesterday, the world celebrated the National Women's Day. Uh, this day was first started in 1909. This year ka theme tha, an equal world is an enabled world. The celebration by the UN of the Women's Day started in 1975. So originally, ye hua tha, but by the United Nations, it was started in 1975. इंडिया में जो वुमन है उनके लिए फ्री पास दिया गया था कल फॉर एनी मोन्यूमेंट्स अंडर द ए जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके उसमें फ्री पासेस थे कल महिलाओं के लिए ऑल वुमन क्रू दे बेसिकली दे बेसिकली वर द कैप्टन ऑफ द एयरक्राफ्ट येस्टरडे ऑफ द फिफ्टी टू एयर इंडिया फ्लाइट्स येस्टरडे फिफ्टीन वुमन व अवॉर्डेड विद द नारी शक्ति पुरस्कार इस पर हम आगे बात करेंगे 
सेवन वुमेन हैव टेकन ओवर पीएम एम मोदी अकाउंट कल सात महिलाएं थी जिनको मौका मिला कि वो जो पीएम मोदी का मोस्ट फॉलोड अकाउंट है दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड अकाउंट उसको यूज़ करें और एक जवान है उनका नाम है अर्जुन खेरियाल ही संग अ सॉन्ग विच वॉज कॉल्ड एज लाडो वो सॉन्ग भी उन्होंने डेडिकेट किया टू द वुमेन का तो मैं आपको देता हूँ दस सेकेंड आप चाहें तो इसका स्क्रीन ले लें अगर आपको कोई डाउट है प्लीज आस्क मी द डाउट नितेश कुमार वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कुछ करंट फेयर्स वंस यू आर इन यू विल नेवर एवर वॉच एनी वन एल्स थैंक यू सो मच फॉर कमिंग नितेश क्लियर है सबको एक बार जरा अंगूठा दिखा दीजिएगा आई आई प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड फटाफट जल्दी से बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडलाइन इसमें मैंने सब कुछ आपका यहां पर कवर कर दिया है ओके चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट हेडलाइन गाइज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज स्टार्टेड आयुष ग्रिड दिस हेडलाइन इज टेकन फ्रॉम द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो वेबसाइट जो आयुष मंत्रालय है उसने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है आयुष ग्रिड उसको लॉन्च किया है स्क्रीन पर आई देख लेते हैं ये रहा आपके सामने आयुष ग्रिड बेसिकली इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ आयुष इसका मेन एम है टू डिजिटाइज एंटायर आयुष सेक्टर जो भी कैंपेन्स हैं जो भी स्कीम्स हैं उनको ऑनलाइन लाना ये इसका मेन कंसेप्ट है इसके अलावा द आयुष मंत्रालय हैज ऑल्सो लॉन्च नेशनल आयुर्वेदा मॉर्बिलिटी कोर्ट्स दीज कोर्ट्स विल क्लासीफाई डिजीजेज डिस्क्राइब इन आयुर्वेदा मतलब ये एक तरह से वो जो अलग अलग डिजीज होते हैं उनको डिस्क्राइब करेगा Uh, इनमें चार डिजीज डिस्क्राइब किए गए हैं फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज कासा सेकेंड इज कुस्ट थर्ड इज ज्वारा एंड फोर्थ इज श्वसा तो जो आयुर्वेद में जो आपके डिफरेंट डिजीजेज हैं उनको इसने क्लासीफाई किया गया है थ्रू द हेल्प ऑफ द नेशनल आयुर्वेदा मॉर्बिलिटी कोड्स ऑल राइट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बात करें तो आयुष बेसिकली स्टैंड फॉर आयुर्वेद योग यूनान सिद्ध होम्योपैथि इट इज अ मिनिस्ट्री दैट फोकसेज टू कंजर्व एंड प्रमोट ट्रेडिशनल मेडिसिन ऑफ द कंट्री जो ट्रेडिशनल हमारा मेडिसिनल साइंस है उसको प्रमोट करने का मेन कंसेप्ट है इसके मिनिस्टर हैं श्रीपद यशो नायक अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेज अंडर द आयुष मंत्रालय द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे अंडर द आयुष मंत्रालय इज द इंटरनेशनल योगा डे विच हैपन्स ऑन विच हैपन्स ऑन एट विच हैपन्स ऑन ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जून फनटेक लगता है आप लेट आए हो बिकॉज मैंने ऑलरेडी थीम डिस्कस कर दिया है वुमेंस डे का प्लीज एवरी वन फनटेक को उनको बता दो कि थीम क्या था इस बार बिकॉज वो काफी लेट आए हैं अगर आप लेट आए हो फनटेक यू हैव टू शेयर द वीडियो द वीडियो स्टार्ट शार्प एट एट ए और अगर आप लेट आए हो मेरे भाई तो गलती मेरी नहीं है और राइट थैंक यू सो मच अच्छा तो बात करें इंपॉर्टेंट डेज की देन सेकंड इंपॉर्टेंट डे गाइस इज द नेशनल आयुर्वेदा डे जो कब होता है आपका 25th ऑफ अक्टूबर को देन नेचुरोपैथी डे जो पहली बार मनाया गया ऑन एटीन ऑफ नवंबर देन वी हैव यूनानी डे विच हैपन्स ऑन इलेवेंथ ऑफ फेब देन वी हैव सिद्ध डे दैट हैपन्स ऑन जनवरी फोर एंड देन द वर्ल्ड होम्योपैथी डे दैट हैपन्स ऑन टेंथ ऑफ अप्रैल इसको प्लीज पढ़ लीजिएगा इससे एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है प्लीज गाइज इनसे एक ना एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही आता है प्लीज गाइज प्लीज अंडरस्टैंड ऑल राइट अगर सबको समझ में आ गया प्लीज कर दीजिएगा जल्दी से थम्स अप ताकि मैं समझ पाऊँ आपको क्लियर हो गया यूनानी यूनानी बेसिकली इट्स अ इस्लामिक मेडिसिनल साइंस गाइस ऑल राइट लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन गाइस जो कि अब आपके सामने रहा स्क्रीन पर ये प्रेसिडेंट कोविंद गिव्स अवे नारी शक्ति पुरस्कार ऑन द इंटरनेशनल वुमेंस डे एवरी ईयर द प्रेसिडेंट ऑलवेज सेलिब्रेट्स एंड अवार्ड्स द नारी शक्ति पुरस्कार इस बार भी द पुरस्कार वॉज गिवन टू 15 पीपल 15 लोगों को दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया मैं आपको स्क्रीन पर देख सकता हूँ ये रहा आपके सामने नाशक्ति पुरस्कार दिया है हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी उन्होंने इसको दिया है आई स्क्रीन पर देख लेते हैं सो द नेम ऑफ द अवार्ड गाइज इज द नारी शक्ति पुरस्कार दिस अवार्ड वॉज गिवन टू फिफ्टीन पीपल पंद्रह महिलाओं को अवार्ड दिया गया था सबसे पहला दोस्तों इट वॉज गिवन टू वुमेन फाइटर पायलट्स मोहना सिंह भावना कांत और अवनी चतुर्वेदी इनको दिया गया ये तीन लोग हुए फिर फार्मर्स थे पदाला भूदेवी बीना देवी देन आर्टिसन अरीफा जान एनवायरमेंटलिस्ट चमी मुर्मू इनको दिया गया देन ऑन्टरप्रन्योर नीलजा वांगनो ऑटोमोटिव रिसर्च प्रोफेशनल रश्मि रश्मि उर्दवार देशे लेडी मेसन एंड कला लेडी मेसन एंड कलावती देवी देन ट्विन माउंटेनियर्स ताशी एंड नुंगशी मालिक क्लासिकल वोकलिस्ट कौशिकी चक्रवर्ती नाइन्टी एट ईयर ओल्ड कार्तायनी अम्मा 
एंड 105 फाइव ईयर ओल्ड भागीरथी अम्मा इनको दोस्तों ये अवार्ड दिए गए इनके बारे में पढ़िएगा बिकॉज दीज आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ येस्टडे जिनके बारे में कल हर न्यूज़ पेपर ने हर न्यूज़ चैनल ने हर एक वेबसाइट ने दोस्तों यहाँ पर बात की दीज आर द फिफ्टीन पीप फिफ्टीन वुमन फिफ्टीन इंस्परेशनल वुमन एंड दीज वर गिवन दी अवार्ड एंड दीज वुमन इन महिलाओं को हमारी तरफ से ग्रेडअप की तरफ से सलाम है ठीक है पढ़ लीजिएगा इनके बारे में आगे बढ़ते हैं अगली खबर पे आईसीसी वीमेंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप फॉर द फिफ्थ टाइम हैज बीन वन बाय ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड इंडिया बाय 85 रन्स पचासी रनों से इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों अभी हाल ही में हराया है और ये बड़ी खबर आ रही है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये वो टीम है द मैन ऑफ द मैन ऑफ द प्लेयर Uh, the the player of the final that is the woman of the match was Alisa Healy who scored the fastest uh, T20 50 in World Cups and उन्होंने ही दोस्तों ये World Cup को जितवाया स्क्रीन पर आप देख सकते हैं India were defeated by 85 runs the venue was the Melbourne Cricket Ground uh, the player of the tournament was Beth Mooney ये स्क्रीन पर आपके सामने है she is Beth Mooney and the player of the final guys was Alisa Healy both are for, from the same country of Australia दोनों को ही यहाँ पर और जो है दोस्तों वो मिला स्क्रीन पे आई देख सकते हैं ये रहा आपके सामने एलिसा हीली मैं जरा स्क्रीन पे आपको जूम कर दूं ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं Elisa Healy scored the fastest 50 in mere 30 balls in a ICC tournament final both men's and women's category she beat Hardik Pandya's record of the highest of the fastest 50 in a final unhone score kiya tha 32 balls mein against Pakistan in 2017 and unke record ko break kiya Elisa Healy ne by scoring 200 by scoring 30 balls for by scoring 50 runs in a mere 30 balls us wajah se ye record aapka important tha iske alawa screen pe doston आप देख सकते हैं ये रहा आपके सामने 163 रन्स वो स्कोर्ड बाय शिफाली वर्मा एंड एंड वो इंडिया की तरफ से आपकी हाईएस्ट स्कोरर बन के सामने आई ठीक है बाकी आप स्क्रीन पे आप देख लीजिएगा बाकी यहां पर एलिमेंट हमने बता दिया है समझ में आ गया सबको प्लीज आंसर करिएगा यस सर 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 हाँ मेगन सूट शी वन शी शी हैड द मैक्स विकेट्स दैट वर थर्टीन विकेट उन्हीं के नाम थे चलिए आगे बढ़ते पी एम मोदी हैंड्स ओवर हिज ट्विटर अकाउंट टू सेवन वुमन अचीवर सात महिलाएं थी जिनको कल पूरे दिन भर दिए गए मोदी जी का अकाउंट और ये महिलाएं अलग अलग फील्ड से आती हैं एंड आई वॉज फॉलोइंग क्लोजली दिस पर्टिकुलर फील्ड बिकॉज कॉल मी अ फेमिस्ट गाइज बट आई ऑलवेज एम अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द फीमेल कॉज सिंस सेंचुरीज द वुमन द फीमेल जेंडर हैज ऑलवेज बीन ओप्रेस सिंस सेंचुरीज दे हैव बीन रिलीगेटेड टू सेकेंडरी रोल्स बट आई पर्सनली बिलीव दैट दैट वुमन महिलाएं जो हैं वो कुछ भी कर सकती हैं तो स्क्रीन पर आइए हम आपको दिखाते हैं इसके बारे में ये रहा मोदी जी का फोटो वाह मोदी जी वाह स्क्रीन पे आई देख सकते हैं तो सात महिलाएं हैं जिनको किया गया था द फर्स्ट वन वो स्नेहा मोहनदास द सेकेंड वन डॉक्टर मलविका अय्यर द थर्ड वन कल्पना रमेश द फिफ्थ वन अरीफा द सिक्स वन वीना देवी एंड द सेवेंथ वन वॉज विजया पवार इन सात महिलाओं को ये जो एक उनका ये जो एक एक ट्विटर का हैंडल है मोदी जी का वो दिया गया था स्क्रीन पर देख सकते हैं ये रही आपके सामने वो इमेज फॉर एग्जाम्पल पहला है मालविका आयर शी इज़ अ पी एच डी एंड शी इज़ अ डिसबिलिटी एक्टिविस्ट इनके दोनों हाथ नहीं हैं पैर भी काफ़ी इनके जल चुके हैं अरीफा जान शी इज़ अ कश्मीर बेस्ड पैशनेट अबाउट रिवाइविंग नमदा नमदा वहाँ का एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है उस वजह से फेमस है Then we have Sneha Mohandas. She is a Chennai-based uh, initiative. उन्होंने लॉन्च किया है जिसका नाम है Food Bank to provide food to the needy. Then we have Kalpana Ramesh. Uh, she is a Hyderabad-based act architect, जो water conservation में focus करती हैं. Then we have this lady, Kalavati Devi. She is a mason from Uttar Uttar Pradesh. Vijaya Pawar. ये handicraft बनाती हैं Banjara community के लिए. और Bina Devi. ये एक organic farmer है जो कि Munger से आपका belong करती हैं. So again, uh, from grade of एवरीवन एल्स आपको सलाम अगर वहां छह नाम लिखे हैं तो ये नाम पूरे पूरे हो गए मलविका अयर वन अरिफा जान टू स्नेहा मोहनदास थ्री कलावती देवी फोर विजया पवार सिक्स कल्पना रमेश सॉरी हाँ सिक्स कल्पना देवी रमेश और बीना देवी ये सात आपकी महिलाएं हैं जिनको यहां पर जिम्मा दिया गया है कमेंट कर दीजिएगा यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर ताकि हमें क्लियर हो गया 
चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट ले चलते हैं आपको हमारी अगली पे दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है ना प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा आज हमें 400 प्लस व्यूअर चाहिए फटाफट वीडियो को शेयर करिएगा सबके सब अगली खबर पे आते हैं सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ पोषण अभियान वॉज सेलिब्रेटेड कल आठ मार्च को इन ट्वेंटी एटीन एक जगह है आपकी झुंझुनू क्या जगह का नाम है झुंझुन नहीं झुंझुनू झुंझुनू एक जगह है राजस्थान की जहां पर ट्वेंटी एटीन में इनोग्रेट हुआ था ऑर्गेनाइज हुआ था लॉन्च हुआ था पोषण अभियान जो फोकस करता है ऑन मिनिमाइजिंग मल न्यूट्रिशन जो एक कुपोषण है उसको कम करने की बात करता है ये योजना और इसको अब दो साल दोस्तों अभी आपके फिलहाल हो गए हैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये रहा आपके सामने एंड ये है वो खबर जो कि स्क्रीन पर आपके आ गई है द नेम ऑफ दिस योजना का इज इज पोषण पोषण का फुल फॉर्म रट्टा मार लीजिए इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट आल अगेन रिपीट प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर किंग स्कीम फॉर फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट ये स्कीम का फुल फॉर्म है इसको लॉन्च किया गया था एट मार्च को 2018 में झुंझुनू राजस्थान में इसका हाईलाइट इस साल था कि पोषण पखवाड़ा पोषण फोर्टनाइट लॉन्च हुआ है मतलब इन द कमिंग फोर्टीन डेज न्यूट्रिशन के ऊपर प्रमोशन किया जाएगा फोकस एरियाज पखवाड़ा का है आपका मेन फॉर न्यूट्रिशन पुरुषों में न्यूट्रिशन इस बार इसका मेन फोकस है इस पूरे मिशन का फोकस है टू मिनिमाइज मल न्यूट्रिशन इश्यूज बाय 2020 2022 तक जो कुपोषण के केसेस हैं उन्हें कम कर देना अगर आप पोषण महीने की बात करें एवरी ईयर इन सेप्टेम्बर वी हैव द पोषण महीना दैट हैपन्स एंड द मिनिस्ट्री जो कि इससे संबंधित है उसका नाम है द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जिसकी मिनिस्टर हैं मिस स्मृति जुबीन ईरानी समझ में आ गया एक बार देख लीजिएगा आई एल गिव यू फाइव सेकेंड्स फाइव फोर थ्री टू वन एंड जीरो चलिए आगे बढ़ते हैं और कब से लाइव चल रहा है संदीप सुबह आठ बजे से एंड अगर आप लेट आए हो आपका आज पनिशमेंट है कि आपको वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना है टू मैक्सिमम पीपल पॉसिबल चलिए आगे बढ़ते हैं फॉर्मर इंडिया ओपनर वसीम जाफर हु इज द हु इज अ लेजेंड इन रणजी ट्रॉफी हैज रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट वसीम जाफर जिनके नाम हाईएस्ट रन हैं जिनके नाम हाईएस्ट मैचेस हैं जिनके नाम जिनके नाम हाईएस्ट हाईएस्ट रणजी ट्रॉफी विंस हैं जिनके नाम कई तरह के रिकॉर्ड हैं रणजी ट्रॉफी में ही हैज रिटायर्ड फ्रॉम क्रिकेट इफ सचिन तेंडुलकर इज द गॉड ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट वसीम जाफर इज द गॉड ऑफ द इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट गाइज आप में से कई कम लोग इनके बारे में जानते होंगे He in the truest sense, in the real sense, he is a legend of Indian cricket. Screen पे आ दोस्तों आप देख सकते हैं ये हैं वसीम जाफर और ये है इनका एक प्रोफाइल इनका नाम है वसीम जाफर गाइस और सुनते रहेगा ध्यान से ही इज द हाइएस्ट रन स्कोर इन रणजी ट्रॉफी द मोस्ट कैप प्लेयर इन रणजी ट्रॉफी द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर इलेवन थाउजेंड रन इन रणजी ट्रॉफी द फर्स्ट विकेटर टू प्ले वन फिफ्टी मैच इन रणजी ट्रॉफी एंड ही वॉज द बैटिंग कोच ऑफ द बांग्लादेश क्रिकेट टीम ही प्लेड फॉर टू रणजी टीम्स वन मुंबई एंड द अदर वन इज विदर्भ तो ये जो उनकी हाईलाइट्स है इनके बारे में पढ़ लीजिएगा हो सकता है एग्जामिनेशन में आपसे दोस्तों सवाल यहां पर आ जाए क्लियर हो गया आप सबको प्लीज कमेंट कर दीजिएगा विद अ थम्स अप कि आपको ये क्लियर हो गया यस ही वाज़ द सोचिन तेंदुलकर एज पर डोनाल्ड ट्रंप एंड यस ऑफ द डोमेस्टिक क्रिकेट एब्सोल्युटली करेक्ट ओके लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन गाइस एंड ये रहा आपके सामने हमारा अगला हेडलाइन अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स टू इंक्रीज बाय सेवेंटी इन फाइव ईयर्स अगर आपकी इवैल्यूएशन 10 मिलियन से ज़्यादा है इफ़ यू हैव द टोटल वर्थ ऑफ योर सेल्फ मोर दैन 10 मिलियन यू एस टेल मिलियन रुपीज़ गाइज देन आप एक अल्ट्रा अल्ट्रा सॉरी अगर आपकी वैल्यू इफ़ योर वैल्यू इफ़ योर वर्थ इज मोर दैन 10 मिलियन यू एस डॉलर्स देन यू आर अ अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल नाउ एज पर द सर्वे in by the year in the next 5 years the number of people who are ultra high net worth individuals the val the, the number of people their their number will increase by 73% 73 परसेंट तक जो एक एक लोग हैं जिनके पास 10 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का पैसा है दे विल इंक्रीज इन इंडिया एंड दैट इज़ अ बिग बिग नंबर गाइज दैट कैन आल्सो बी अ साइन ऑफ डेवलपमेंट बट ये एक रिपोर्ट आई है ना गाइज जो लोग तैयारी करते हैं एसएससी बैंक की यूपीएससी की या सीडीएस की प्लीज़ अंडरस्टैंड 
जब कभी गवर्नमेंट रिपोर्ट पेश करती है उस रिपोर्ट पर सवाल बनता है चाहे वो सवाल बने चाहे वो क्वेश्चन बने बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स और ऑन आरसी क्वेश्चन बनेगा सो so, स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहे हैं इसी के बारे में ये रहा आपके सामने सो द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट गाइज इज द वेल्थ रिपोर्ट ऑफ ट्वेंटी द एजेंसी विच हैज विच हैज स्टार्टेड दिस रिपोर्ट उसका नाम है द नाइट फ्रैंक एल एल पी द करेंट इन टर्म्स ऑफ राइट नाउ हाउ मेनी पीपल आर अल्ट्रा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल इंडिया में है फाइव नाइन एट सिक्स पर यह डबल से ज्यादा हो जाएगी इन द नेक्स्ट फाइव ईयर्स गाइज इंडिया की रैंक इन टर्म्स ऑफ द इन टर्म्स ऑफ द कंट्रीज हैविंग मैक्सिमम अल्ट्रा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स उसमें इंडिया ट्वेल्थ पे है और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है इसका हेडक्वार्टर्स है आपका लंदन में एंड द हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी इज एलिस्टे एलियट स्क्रीन पे आप ये रहा आपके सामने मैं जूम कर देता हूं आपके लिए दिस इज बेसिकली द रैंकिंग्स गाइस जहां पर टॉप मारा है आपके यूएस ने यूएस हैज 2 लाख 40575 अल्ट्रा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स चाइना हैज 61000 समथिंग जर्मनी हैज 23000 फ्रांस हैज 18000 इंडिया की बात करें तो इंडिया 12th पे है विद 5986 Ultra high net worth individual, जो कि डबल ज्यादा हो सकता है इन दी कमिंग टू कम समझ में आ गया आप सबको प्लीज आंसर कर दीजिएगा विद थम्स अप यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर हमें समझ में आ गया आ लगे नीट एनी वन हुज नेटवर्थ इज मोर देन 10 million US dollars that particular person will be called as a ultra high net worth individual. चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको हमारे अगले हेडलाइन पर जो कि ये रहा अब आपके सामने स्क्रीन पर द फिफ्थ बिम्स्टेक समिट विल हैपन इन कोलंबो श्रीलंका जो पांचवा बिम्स्टेक समिट है जिसके अंदर बिम्स्टेक जो है जिसके अंदर सात मेंबर्स होते हैं आपके बांग्लादेश भूटान इंडिया म्यांमार नेपाल श्रीलंका थाईलैंड इसका जो नेक्स्ट समिट होने वाला है दो में दैट समिट गाइज विल टेक प्लेस इन कोलंबो श्रीलंका बिम्स्टेक का फुल फॉर्म दिया हुआ है आपके सामने द वे ऑफ बेंगाल इनिशियटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन द वेन्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज is uh, the summit is colombo sri lanka uh, the current head of of this particular uh, group guys is sri lanka sri lanka is the head of this particular group for 2018 2020 aur bimstek ki baat kare dhaka mein iske headquarters hain and it consists of seven members bangladesh bhutan india myanmar nepal sri lanka aur aapka thailand to a simple sawal banega that the fifth bimstek summit kahan par hua ya hoga and the answer will be it is in sri lanka clear ho gaya aap sabko please comment kar dijiye थम्स अप यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर हमें समझ में आ गया ओके नाउ आफ्टर दिस आफ्टर 2020 द नेक्स्ट हेड ऑफ द बिम्स्टेक ग्रुप गाइस विल बी म्यांमार इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा कि द नेक्स्ट कंट्री आफ्टर श्रीलंका टू लीड द बिम्स्टेक ग्रुप इज म्यांमार क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर पे Paytm and Hyderabad Metro they have tied up for QR based tickets jo Hyderabad Metro hai wo offer karega ab quick reaction tickets jo ki available honge through the help of Paytm ye khabar li gayi hai from the Hindu Business Line se is khabar screen pe aap dekh sakte hain so ye tie up aapka hua hai between Hyderabad Metro and Paytm Hyderabad Metro ki baat kare to iske is samay head hai NVS Reddy aur Paytm ki baat kare iske head hai Vijay Shekhar Sharma and headquarters of Paytm are in Noida so Uh, a tie up has happened between Paytm and Hyderabad Metro for providing QR tickets to the uh, to the commuters yahan par sawal ek hi banega that with which company has Hyderabad Metro tied up for providing QR tickets and the answer will be answer kya hoga sab answer likh dijiyega and the answer will be answer kya hai iska iska answer hai aapka Paytm Paytm karo hai na पेटीएम इसका यहां पर सही जवाब है मैं रिपीट फिर से कर दूं दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है एंड आई एम प्रिटी सर्टन दिस इज द बेस्ट करंट अफेयर शो ऑन यूट्यूब एंड ऑल्सो ऑन दी ऐप प्लीज शेयर द वीडियो गाइस अगर आप वीडियो ये ऐप पे देख रहे हो मेरा नाम है के यू एस एच कुश पांडे मेरे को फॉलो करो ऐप पर फॉर माई नोटिफिकेशन एंड माई नेम इज के यू एस एच कुश पांडे चलिए फटाफट बढ़े हमारे अगले हेडलाइन पर जो कि ये रही नासा का जो मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी का रोवर है विच विल बेसिकली इन्वेस्टिगेट द मार्स प्लानिट उसका जो नया नाम दोस्तों है हाँ पेट कम करो एप्सोल्यूटली करिए मेरे लिए है सर मेरा पेट काफी बढ़ गया है मेरे लिए है पेट कम करो एप्सोल्यूटली सो so, इसका जो नाम है द नेम ऑफ द मार्च 2020 रोवर गाइस हैज बीन नाउ गिवन एज परसिवरेंस परसिवरेंस क्या होता है लगे रहना कांस्टेंट 
कॉन्स्टेंट हार्डशिप टूवर्ड्स एन एक्सेलेंस लगातार लगे रहना बने रहना दैट इज बेसिकली परसिवरेंस सो जो 2020 मास का रोवर है दैट माई फ्रेंड्स हैज बीन नेम्ड एज परसिवरेंस सवाल एक ही बनेगा दैट वॉट इज द नेम ऑफ द ट्वेंटी ट्वेंटी मास रोवर बाय नासा एंड द आंसर विल बी इट इज परसिवरेंस एब्सोल्यूटली करें नासा हेड क्वार्टर्स आर इन वॉशिंगटन द प्रेजिडेंट ऑफ नासा गाइज इज मिस्टर जिम Brendan Stein, he is the president of this particular part. All right, let's proceed to the next headline, guys. अब आते हैं हमारे आज के the Hindu analysis पर और ये रहा आपके सामने हमारा पहला क्वेश्चन पहला headline. ये खबर है दोस्तों page number one की और ये बहुत ही सोचने वाली खबर. It's a खबर, it's a headline of concern. In India, there are over forty percent schools, government schools, which do not have power or do not have playgrounds. 2020 की बात कर रहे हैं हम और 40 परसेंट दोस्तों ऐसे हमारे कॉलेजेस हैं स्कूल्स हैं जहां पर ना तो बिजली है और ना ही खेलने के लिए मैदान है दिस रिपोर्ट गाइज इज मैंशन ऑन पेज नंबर वन ऑफ द हिंदू स्क्रीन पे आप देख सकते हैं द नेम ऑफ दिस रिपोर्ट गाइज इज डिमांड फॉर ग्रांट्स फॉर स्कूल एजुकेशन इसका हाईलाइट है कि ओनली फिफ्टी सिक्स परसेंट ऑफ द स्कूल हैव इलेक्ट्रिसिटी एंड द पथेटिक स्टेट्स वह स्टेट जहां पर सबसे खराब हाल है उन स्टेट्स के नाम है मणिपुर एंड मध्य प्रदेश सिमिलरली लेस देन फिफ्टी पर सेवन परसेंट ऑफ द स्कूल प्ले ग्राउंड और इनमें सबसे खराब जो आपके स्कूल हैं वो कहां पर है उड़ीसा में और जम्मू कश्मीर में है तो यहां पर याद रखिएगा द स्टेट हैविंग द स्टेट हैविंग द ली स्कूल विद इलेक्ट्रिसिटी उनका नाम है मणिपुर एंड मध्य प्रदेश एंड द सेकेंड क्वेश्चन द स्टेट Having the least uh, availability of playgrounds, उनका नाम है आपका उड़ीसा और जम्मू कश्मीर ये चार स्टेट्स के नाम आपको याद रखने हैं और ऐसा मैं नहीं कह रहा ऐसा कह रहा है द पार्लियामेंट्री पैनल ऑन डिमांड फॉर ग्रांट फॉर स्कूल एजुकेशन यहां पर दो रिकमेंडेशन दिए गए देर आर दे हैव बीन टू रिकमेंडेशन विच है पार्लियामेंट्री पैनल पहला रिकमेंडेशन है कि एच आर डी मिनिस्ट्री शुड टाई अप विथ मनरेगा दैट इज महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम दे शुड टाई अप विद मनरेगा एंड दे शुड प्रोवाइड बाउंड्री वॉल्स इन द स्कूल पहला काम सेकेंड दे शुड वर्क विद द मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फॉर सोलर सप्लाई जिससे कि बिजली मिलना शुरू हो सके इन स्कूल के अंदर तो यहां पर दो बातें की गई हैं तो मेरा सवाल अब आपसे यहां पर बनेगा दोस्तों हु इज द एच आर डी मिनिस्टर द आंसर इज यस द आंसर इज रमेश पोखरियाल निशंक जी माय क्वेश्चन इज व्हाट इज हिज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी द सेकंड वन हियर गाइस इज हु इज द मिनिस्टर ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी एंड द आंसर इज आर के सिंह आर के सिंह इज द लोकसभा सांसद फ्रॉम आरा आरा एक जिला है बिहार में गाना है आरा हिले चपरा हिले तोहरे लचके से वहां समझ में आया ना सो दैट आर आ वहां से हैं आपके आर के सिंह लोकसभा सांसद एंड देन वी हैव रमेश पोखरियाल निशंक जो कि हरिद्वार से आपके सांसद हैं ऑल राइट चलिए आगे बढ़े लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन एंड हियर इज द नेक्स्ट हेडलाइन गाइस द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस इट हैज डेवलप्ड अ वन स्टॉप ओपन डाटा पोर्टल इट हैज डेवलप्ड अ वन स्टॉप ओपन डेटा पोर्टल ओके माई क्वेश्चन हियर गाइज इज माई क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ यू आर फेट अप ऑफ फेक न्यूज आप में से कितने लोग हैं जो फेक न्यूज देख देख के परेशान हैं आप में से कितने लोग हैं जो YouTube को देख के परेशान रहते हैं बिकॉज गाइज प्लीज अंडरस्टैंड यूट्यूब इज समथिंग दैट इज अहर एंड फॉर मी दिस मोबाइल फोन गाइज दिस मोबाइल फोन गाइज इज अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और राइट इसका इस्तेमाल कम से कम करें ओके टाइम देख लिया मैंने ओके गाइस प्लीज शेयर द वीडियो आज हमें 400 पहुंचना है पहुंचना है फटाफट वीडियो को शेयर करो ओके सो मैं यहां पर बताना क्या चाहता हूं आपको ये कि दे हैज टू बी अ पोर्टल दे हैज टू बी अ डेटा बेस दैट इज ऑथेंटिक एक ऐसा माध्यम होना चाहिए जो वेरीफाइड हो दैट शुड बी क्रेडिबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए प्लीज आंसर करिएगा यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर होना चाहिए इसीलिए the international school of business they have started a portal this portal has been started by the indian school of business in hyderabad and this portal ka naam hai the india data portal shuruaati taur par this data portal guys will basically provide data on agriculture ye agriculture par data ko provide karega 
पर आगे चलकर इट विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग मल्टीपल इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सेक्टर्स कई और डेटा पर ये आपका जो है वो प्रोवाइड करेगा मैं रिपीट फिर से आप क्लियर कर दूं दोस्तों यहां पर कि दी हेडलाइन दी पोर्टल हियर इज कॉल्ड एज द इंडिया डेटा पोर्टल एंड इस पोर्टल का मेन मकसद है टू प्रोवाइड क्रेडिबल डेटा ये मेन कंसेप्ट यहां पर किया गया है अगर हम आईएसबी की बात करें आईएसबी एस स्टार्टेड इन 2001 हरीश मनवानी इज द हेड ऑफ ऑफ आईएसबी एंड आईएसबी एस बी प्रोवाइड्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोम मैनेजमेंट कोर्सेज इन मैनेजमेंट उसके लिए आपका ये काफी फेमस है आई गिव यू फाइव सेकंड्स गाइस फाइव फोर थ्री टू जो लोग एसएससी पे हैं एसएससी का वीडियो आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो प्लीज गाय एस वालों प्लीज वीडियो को फटाफट शेयर करो एस वालों आपको मुझे नहीं दिख रहा है फटाफट वीडियो को शेयर करो ये yes. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन गाइस जो कि ये रही अब आपके सामने सैनिटरी पैड डिस्पोजल बैग्स मस्ट फ्रॉम नेक्स्ट जनवरी कल वुमेंस डे था तो जाहिर सी बात है सैनिटरी नैपकिन से बात होना जरूरी था एंड इस पे बात आप भी करो बींग अ स्टूडेंट यू आर द फलक्रम ऑफ चेंज यू आर द एम्बेज ऑफ चेंज दोस्तों सैनिटरी नैपकिन इज अ नीड ऑफ वुमेन ऑल राइट इट्स नॉट अ टैबू थिंग सैनिटरी नैपकिन का अवेयरनेस फैलाना चाहिए महामारी से इंडिया में लाखों लोग लाखों महिलाएं मरती हैं पता है आपको सो सैनिटरी नैपकिन के बारे में कहा गया है कि दे शुड बी अ डिस्पोजल बैग दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू प्रोवाइडेड विथ द सैनिटरी नैपकिन जो जो सैनिटरी नैपकिन बनाने वाली कंपनियां हैं स्टेफी हो गया सिक्योर हो गया मुझे पता है क्योंकि बिकॉज आई परचेज इट फॉर माई वाइफ सो ये जो आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके कंपनीज हो गई इनसे कहा गया है कि फ्रॉम नेक्स्ट जनवरी आपको अपने जो सैनिटरी uh, नैपकिन हैं उनके साथ यू हैव टू बेसिकली आल्सो गिव अ डिस्पोजेबल बैग बिकॉज सैनिटरी नैपकिन का जो वेस्टेज है उससे इकोलॉजी को फर्क पड़ता है ऑल राइट सो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ आपको कि द मिनिस्टर मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हैज सेड दैट द सैनिटरी नैपकिन शुड ऑल्सो हैव अ सैनिटरी डिस्पोजेबल बैग इट जिसमें हम उस सैनिटरी नैपकिन को डिस्पोज ऑफ कर दें स्क्रीन पर आइए देख सकते हैं ये आपके सामने so the order has been said ki it is mandatory for sanitary pad manufacturers to provide biodegradable bags for disposal of each pad from january 21 ek biodegradable bag hona zaruri hai unke sath all right aur inhone ek aur baat kahi hai ki wo wo mahilaen जो कचरा उठाती हैं उनका नया नाम दिया गया है उनका नया नाम दोस्तों जो है दैट इज स्वच्छता सेविका दैट इज द न्यू नेम दैट इज गिवन टू द वुमन वेस्ट पिकर्स ऑल राइट ये भी नाम आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा आई गिव यू टेन सेकेंड्स गाइज अगर समझ में आपको आ गया प्लीज गिव मी अ थम्स अप फटाफट बिकॉज इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट हेडलाइन स्पेशली स्पेशल द ओकेजन ऑफ द वुमेंस डे Yes, I agree. Yes, I agree. Menstrual cup is better than having a satin napkin, and that I can say. Yes, absolutely correct. Yes, that is better than this. But उसके बारे में लाजिस awareness नहीं लोगों को. There should be awareness. All right. Okay. Let's proceed to the next headline, guys. जो कि ये रहा आपके सामने. Government to raise an all women battalion of SRPF. दोस्तों ये खबर है from page seven, and this खबर is related with Maharashtra. So Maharashtra के अंदर दोस्तों जो government है, वो जो वहाँ की state reserve police force है, उसमें एक all women battalion जो है उसको यहाँ पर दोस्तों लॉन्च करेगी एंड इट विल बेसिकली बेसिकली इंडक्ट अ स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स महिला बटालियन दिस बटालियन विल बी रेज्ड इन महाराष्ट्र महाराष्ट्र की बात करें तो अभी हाल ही में इट हैज री लॉन्च इट्स हॉर्स बटालियन जहाँ पर घोड़ी पे बैठकर राणा प्रताप जी की तरह अब पुलिस वाले भी ट्रैवल करेंगे वो भी लॉन्च किया गया था और अब ऑल वुमन बटालियन को भी लॉन्च किया गया है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इसका मेन मकसद है कि जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन होता है उनमें महिलाओं का यूज करें ताकि महिला पुलिस जाकर वहां पर उसको रोके एसआरपीएफ की बात करें इट वाज स्टार्टेड इन महाराष्ट्र इन द ईयर 1948 में इसको वहां पर शुरू किया गया था समझ में आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन पर फॉर्मर लॉ मिनिस्टर इनका नाम है आ, इनका नाम है ओ, एच आर भारद्वाज ही हैज पास्ट अवे ही वॉज द सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग मिनिस्टर लॉ मिनिस्टर आफ्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद नो 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 सेकेंड नो नो इनका नाम है मुझे पता नहीं हाँ ही वॉज द सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग मिनिस्टर मुझे मुझे लॉन्गेस्ट नहीं पता वो मैं देख लूँगा एक बार बट ही हैज गाइज पास्ट अवे ही वॉज ऑल्सो अ गवर्नर ऑफ कर्नाटका एंड उनका एटी थ्री वर्ष की उम्र में दोस्तों उनका जो है वो निधन यहाँ पर हो गया ऑल राइट एंड इनका नाम दोस्तों जो है 
इनका नाम है आपका एच आर भारद्वाज ही हैज बेसिकली गाइज पास्ट अवे ठीक है क्लियर हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको हमारी अगले हेडलाइन पर मनप्रीत एंड रानी मनप्रीत सिंह ही इज द कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम एंड रानी ही इज द कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेंस टीम दे हैव बीन अवॉर्डेड बाय द इंटरनेशनल हॉकी बाय द इंडियन इंडियन हॉकी फेडरेशन एट द एनुअल हॉकी अवार्ड स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मनप्रीत सिंह है और ये मेरे बचपन के आइडियल हैं इनका नाम इनका नाम क्या है पता है आपको हु इज दिस पर्टिकुलर पर्सन का इज एनी वन एनी आइडिया He is that person who was the rising star when India were literally pathetic. ये वो व्यक्ति है जो उस समय इसने हॉकी खेली है जब इंडिया बहुत ही बुरे दौर में था In fact, he was the Andy Flower of Indian hockey team. इनका नाम है श्री धनराज पिल्लई श्री धनराज पिल्लई ने अवार्ड दिया है मनप्रीत सिंह को ही इज द करेंट कैप्टन ही हैज दिस गाय दिस पर्सन हैज ऑल्सो बिन अवॉर्डेड विद द बेस्ट मैंस प्लेयर बाय द एफ आई एच तो इंडियन जो हॉकी है वो काफ़ी बेहतर हो रही है इन फैक्ट जो इंडियन मैंस की हॉकी टीम है दैट इज नाउ एट द वर्ल्ड नंबर फोर रैंक इन द एंटायर वर्ल्ड गाइज तो बहुत ही अच्छी बात है जो कि यहाँ पर बताई गई स्क्रीन में आप देख सकते हैं द हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर इन मैंस कैटेगरी हैज बिन गिवन टू मनप्रीत सिंह इन द वुमेंस कैटेगरी हैज बिन गिवन टू रानी रामपाल द मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हैज बिन गिवन टू हरविंदर सिंह द अवार्ड नेम इज द थर्ड एनुअल हॉकी इंडिया अवार्ड अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड हैज बिन गिवन टू विवेक सागर इन मेन्स एंड लाल रम सियामी इन वुमेन्स इन दोनों को एफ आई एच ने द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने भी सेम अवार्ड दिया था दे वो अवार्डेड द इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट वॉज गिवन टू साई दैट इज स्पोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी सॉरी स्पोर्ट डेवलपमेंट ओडिशा जमन लाल शर्मा अवार्ड वॉज गिवन टू साई सोशल ट्रांसफॉर्मे हाँ ये बाकी काट देना इसको तो साई को मिला जमन लाल शर्मा अवार्ड और प्रेसिडेंट अवार्ड मिला टू स्पोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ उड़ीसा को क्लियर हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं ले चलते हैं आपको अगली खबर खबर Now let's guys I'll again repeat to everyone please give me a thumbs up because I want everyone to give me a thumbs up because now we'll discuss the delimitation issue jo ki kafi important hai jo khabar Saturday ki thi par isko hum aaj fir se discuss aapke samne karenge ye aapke samne dosto the government has constituted a delimitation commission to be headed by former supreme court judge Ranjana Prakash Desai तो ये कमीशन जो है इनकी जज का नाम है इनका हेड का नाम है रंजना प्रकाश देसाई द द डीलिमिटेशन कमीशन का इज बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज इन अ स्टेट दैट हैज अ लेजिस्लेटिव बॉडी एक ऐसा राज्य जहां पर एक विधानसभा है उस स्टेट की बाउंड्रीज को को डिफाइन करना उसके जो लिमिट्स हैं उस बाउंड्रीज को उसको डिफाइन करना ये मेन कंसेप्ट है आपका ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी द स्टेट जिनकी बाउंड्री को डिफाइन किया जाएगा उन स्टेट्स के नाम है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ असम अरुणाचल एंड मणिपुर एंड नागालैंड उनको यहां पर ये किया जाएगा इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है द फर्स्ट टाइम इट हैपन आफ्टर इंडिपेंडेंस गाइज वॉज इन 1952 उसके बाद 1963 में उसके बाद 1973 में उसके बाद 2002 थाउजेंड टू ऑलरेडी चार बार आजादी के बाद ऑलरेडी हमारा जो है वो हो चुका है क्लियर हो गया आप सबको प्लीज आंसर करिएगा यस सर यस सर यस सर यस सर इंपॉर्टेंट बात यह है कि वंस दे हैव डिसाइडेड द बाउंड्री इट कैन नॉट बी इशू इट कैन नॉट बी कंटेस्टेड इन द इन द कोर्ट अगर एक बार इन्होंने दोस्तों बता दिया तो कोर्ट के अंदर जाकर आप अपील नहीं कर सकते इसका फायदा यह होता है क्लियर कट होता है कि अगर एक गवर्नमेंट को मैनेज करना है तो उसको पता है कि उसका एरिया ऑफ एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है दैट इज द मेन मकसद का इस इशू इसलिए बिकॉज सर्टन एरियाज व स्पेसिफाइड कुछ एरियाज को अनस्पेसिफाई रखा गया था उसको अब ऐड किया जाएगा इन पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर समझ में दोस्तों आ गया बहुत ही पसीना आ रहा है मेरे को भाई ऑल राइट right. होली की छुट्टी है पर मैं गया नहीं बिकॉज आई वांट दिस शो टू बी द बेस्ट शो इन द ऑफ द करंट अफेयर्स कल मैं छुट्टी ले लूं दोस्तों शुड आई टेक अ हॉलिडे टुमारो प्लीज आंसर यस और नो आई वांट टू नो शुड आई टेक अ हॉलिडे टुमारो यस और नो शुड आई टेक अ हॉलिडे टुमारो यस और नो प्लीज आंसर करिएगा ओके okay. अभी सेज नो no, मत लीजिए क्या कितने आप लोग मतलब बोल सकता मैं आपको भाई होली के दिन छोड़ोगे मेरे को कि यू यू वांट मी टू आल्सो डिस्कस इन इन होली लिटरली मैन सीरियसली ओके आगे बढ़ते हैं 
अब आते हैं हमारे आज के क्विज पर ऑल राइट सो लेट स्टार्ट विद द क्विज एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने दिया हुआ है आपको एंड ये रहा आपका पहला सवाल आज जो हमारा हेडलाइन आज जो हमारे क्वेश्चन दोस्तों हैं दीज आर ऑन द थीम्स ऑफ इंपॉर्टेंट डेज कई बार वी ऑलवेज रिमेंबर द इंपॉर्टेंट डेज पर कई बार हम थीम uh, uh, भूल जाते हैं राइट सो वील डिस्कस द थीम टूडे एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन गाइज वॉट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डे ट्वेंटी ट्वेंटी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की दोस्तों इस साल थीम है क्या एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन डी आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेंस राइट्स ये इस बार इसका थीम था आगे बढ़ते सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ इज द थीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना निम्न में से किस दिन का विषय है एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन ए दैट इज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये दोस्तों इसका थीम है ये इसका थीम है बाकी ऑप्शन बी की बात करें इसका थीम है जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स वर्ल्ड रेयर डिजीज का थीम है आपका रिफ्रेम रेयर फॉर रेयर डिजीज डे नेशनल साइंस डे का थीम है दोस्तों आपका वुमेन इन साइंस दोस्तों आई विल रिपीट प्लीज फटाफट शेयर द वीडियो आज हमें 400 पहुंचना ही पहुंचना है फटाफट क्विकली शेयर द वीडियो गाइज फटाफट ओके द आंसर आ गया नेक्स्ट सवाल पे आते हैं वॉट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड रेडियो डे 2020 जो इस साल आपका रेडियो डे हुआ था उसका थीम दोस्तों इनमें से क्या है एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन सी दैट इज रेडियो एंड डाइवर्सिटी ये दोस्तों इस साल इसका थीम जो है वो रखा गया था आगे बढ़ते हैं Investment in women and girls in science for inclusive green growth is the theme of which of the following day? समावेशी green growth के लिए विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों में निवेश निम्नलिखित में से किस दिन का विषय है कौन से day का विषय है आपका ये And the answer is it is option B. That is the International Day of Women and Girls in Science. ऑल राइट right, इसका विषय बता दी इसका विषय है आपका आई एम एंड आई विल ऑल राइट फोर्थ फेब को आपका होता है वर्ल्ड कैंसर डे बाकी इसको भूल जाइए ये अभी रेलिवेंट नहीं है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर वॉट वॉज द थीम ऑफ द नेशनल वोटर्स डे ऑफ 2020 2020 का जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस था उसका इस बार विषय क्या था एंड द आंसर इज इट इज ऑप्शन सी दैट इज इलेक्ट्रोल लिटरेसी फॉर अ स्ट्रॉगर डेमोक्रेसी ये दोस्तों इस बार का आपका थीम था दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट ओके With this, guys, we'll come to an end. Thank you so much for being an awesome, awesome uh, audience. I'll meet you again now, guys. After day, after tomorrow, मैं आपको मिलूँगा अब Wednesday को because tomorrow is a holiday at Grid Up, and कल हम सब मनाएँगे मिलकर होली. मैं रंग नहीं खेलता तो मैं कल गुलाल से ही होली मनाऊँगा. I hope आप भी रंग ना खेलकर होली खेलें गुलाल के साथ. Thank you so much, guys, for have for having me. Here. I'll meet you again now on Wednesday. Thank you so much. The PDF will be provided at the end of session. And thank you so much, guys. Bye, bye, guys. Take care and remember, and always remember that we are our one. We, no matter we might be a Hindu, we might be a Muslim, we might be a Christian, we might be any any other religion. But guys, हम सब का खून लाल होता है. और उस खून को ना बहाएं, होली मनाएं. With that, thank you so much, guys, for coming here. I'll meet you again. Prep smart, score better, and go better. Bye, bye, guys. Thank you so much.